O grande assunto do momento é a possível ida de George Russell para a Mercedes, que está inclusive ganhando muita força nos últimos dias, e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e nós temos um cenário que muitos vêm especulando e debatendo ao longo dos últimos dias, que é a possível ida de George Russell para a Mercedes. Neste caso, se você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, você, ah, isso aí já está rolando há muito tempo, mas o que está ganhando força é porque tanto o Motorsport italiano quanto o F1 Insider trouxeram informações de que sim, George Russell já teria inclusive sido acionado pela Mercedes por Toto Wolff, ou pelo menos aqueles que gerenciam a carreira do Russell já teriam sido acionados pelo Toto Wolff, indicando que vai para a Mercedes em 2022, isso já estaria então certo de acordo com as informações que estão circulando ultimamente. A vaga seria a que hoje preenche Valtteri Bottas, Lewis Hamilton está num processo de renovação de contrato com a Mercedes e dificilmente não vai renovar, só se acontecer alguma coisa muito fora da curva. Já Valtteri Bottas estaria sendo jogado de escanteio, ele estaria sendo um piloto que não vai ter mais chance de conversações com a Mercedes, a paciência da Mercedes também já estaria bem no limite com o Valtteri Bottas, e nós temos visto isso né, ultimamente, um erro do Bottas tem gerado no Toto Wolff algumas reações um pouco fora do comum, e naturalmente começa a se falar que ele pode sair da Mercedes, e é o mais provável que aconteça ainda mais sabendo que teremos um novo regulamento em 2022, e as equipes vão buscar trazer novos ares para os seus times. O que é falado também nessas matérias é que Lewis Hamilton não ficaria muito feliz com uma possível ida de George Russell. Ninguém tem uma informação oficial sobre isso, mas o que dizem é que Hamilton não gostaria de ter um piloto como Russell, que é jovem, talentoso, fazendo pressão nele ali, né, batendo de frente. Ele gostaria de um piloto mais estilo Bottas mesmo, que é um escudeiro, mas que nessa temporada tem falhado em ajudar o britânico na luta pelo título até o momento. O Helmut Marko da Red Bull já falou que a jogada mais inteligente e óbvia que a Mercedes poderia fazer é justamente trazer George Russell, porque não faz sentido você manter esse programa de pilotos e não utilizar esses pilotos, ainda mais com o Russell, que caso não vá para a Mercedes, vai acabar sendo acionado por alguma outra equipe, com certeza. Helmut Marko ainda fala para o Bottas não ligar para a Red Bull porque eles não têm espaço, também já indicando que o Pérez deve renovar com a equipe dos touros para 2022. Toda essa situação está sendo o principal alvo de debates e notícias no mundo da Fórmula 1 nesses últimos dias. O que está sendo mais dito por todos os portais é que em Silverstone a Mercedes prepararia um anúncio para oficializar George Russell em 2022. Com isso, Walter Bottas teria tempo de sobra para poder procurar uma equipe e alguns acreditam que Bottas voltaria para o Williams, que hoje não vive um dos seus melhores momentos. Seria uma troca, né? O Bottas, que era da Williams e foi para a Mercedes, agora faria essa troca com o Russell entre Mercedes e Williams. Particularmente, acredito que tem sim chances da ida do Bottas para o Williams, apesar que o grid está um pouco mais fechado do que o normal. Nós temos vários pilotos já com contratos de múltiplos anos, as principais equipes já estão compromissadas com os seus pilotos e o Bottas ficaria sem uma opção que hoje pelo menos pareça viável. As equipes que ele poderia sonhar em ir são aquelas que estão mal na tabela, como Alfa Romeo, Williams, então não é um, um negócio muito bom para o Bottas, pelo menos hoje, falando em 2021. Vai que em 2022 essas equipes dão um salto de performance muito grande por conta do novo regulamento. É uma possibilidade. Helmut Marko diz que a Williams é a única opção para o Bottas e tudo vai indicando que sim, é o que vai acontecer. O novo chefe da Williams, que é o Yost Capito, ou Capito, alguma coisa assim, falou a Sky, ele sabe que a Mercedes é quem vai tomar a decisão sobre o Russell e que então eles gostariam de manter, mas não necessariamente vão conseguir. E tudo então está direcionando para isso, teremos George Russell na Mercedes em 2022 que é uma notícia que já está aí se arrastando por muito tempo. É o óbvio, é o mais sensato a se fazer, independente do Hamilton gostar ou não, e claro, a gente espera que aconteça, porque seria bom ver o Russell num carro competitivo 
finalmente. Isso partindo do princípio de que a Mercedes vai ter um bom carro ano que vem. Mas qual a sua visão sobre isso tudo? O que você está vendo dessa situação do George Russell? Diz aí nos comentários. E agora eu vou passar para vocês rapidamente algumas notícias rápidas aqui do mundo da Fórmula 1, já que não tivemos vídeo lá no Ressaca F1 Express hoje. Primeiro que a Pirelli confirmou que as falhas nos pneus em Baku não foram problemas das equipes, ou seja, não foram causadas pelas equipes. Então todo aquele papo de que poderia ser a pressão dos pneus, isso já está então caindo por terra. Temos também agora um novo asfalto para o Grande Prêmio da França e que esperam que esse novo asfalto gere algum tipo de via para que a corrida seja um pouco melhor do que nos anos anteriores. Pode aí afetar o desenvolvimento, ou melhor, a temperatura dos pneus de algumas equipes e gerar mais ultrapassagens. Não teve alteração no layout, mas no asfalto. Então vamos ver se isso vai realmente fazer alguma mudança. Já a Alpine está investigando o seu ritmo de corrida para entender o que, que não deu muito certo no último grande prêmio, mas de qualquer forma a Alpine está querendo vir muito bem para a França, que é um circuito normal, né? um circuito permanente, e de acordo com o que vimos antes dos circuitos de rua, eles podem vir bem sim. E o grande prêmio da Grã-Bretanha, né? que vai ser em Silverstone, está querendo fazer com portões abertos a sua corrida, mesmo com a extensão do lockdown. Então nós podemos sim ter uma arquibancada cheia ou várias arquibancadas cheias e com isso muito provavelmente teremos uma bela prova, um belo espetáculo para pilotos e para os fãs também. Lembrando que a Fórmula 1 está já estudando essa possibilidade de colocar público em todos os grandes prêmios aí depois da França, se eu não me engano, e muito provavelmente vai acontecer, nem que seja um pouco, né? algumas pessoas sem ser ali lotado, mas deve acontecer sim essa volta da Fórmula 1 com o público, que é sempre legal. O Grande Prêmio do México, inclusive, já está vendo a possível realização do Grande Prêmio em 2021. A situação nas Américas está um pouco complicada, mas ao que tudo indica, pelo menos hoje, os Grandes Prêmios vão acontecer. México, Estados Unidos, Brasil, esses Grandes Prêmios parecem aí que mesmo que engatinhando vão acontecer, o Brasil principalmente em São Paulo, que é onde o grande prêmio vai ser realizado, parece que já está com planejamento de vacinação em massa até o período do grande prêmio, então a Fórmula 1 pode olhar para isso e falar, ok, a gente vai arriscar ir para o Brasil, a gente vai querer ir para o Brasil, para o México, para os Estados Unidos, mas tá ruim no mundo todo, né gente? A gente não pode também ser aqui é, hipócrita né? e falar que tá ruim só aqui ou só lá, porque tá ruim em tudo quanto é lugar, mas alguns lugares estão um pouco mais avançados, outros menos, e a gente espera que dê tudo certo num curto prazo para todo mundo. Mas essas são as notícias rápidas passando aqui para vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero aí a sua reflexão sobre o George Russell na Mercedes, que é o grande assunto do momento, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, seja um apoiador, fique à vontade. Um grande abraço, valeu e falou!